আজকে আমরা একটা রিং এর জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করব তো একটা রিং এর জড়তার ভ্রামক বের করতে হবে রিং এর মধ্যবিন্দু দিয়ে তলের লম্ব ভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে তো আমার কাছে এখানে একটা রিং আছে রিং বলতে আসলে একটা তারকে যদি বৃত্তাকারে আমি পেঁচাই তাহলে সেটা একটা রিং তো এরকম আমি যথাসম্ভব খুবই পাতলা পুরুত্বের একটা রিং নেওয়ার চেষ্টা করছি তো এই রিং এর এখানে তো একটা মধ্যবিন্দু আছে তো আমাদের অক্ষটা হবে এরকম যে এই রিংটা হচ্ছে এটা এই রিং এর মধ্যবিন্দু দিয়ে তলের লম্বভাবে গমনকারী অক্ষ রিংটা আসলে এইভাবে ঘুরতে থাকবে এইভাবে রিংটা ঘুরতে থাকবে তাহলে এর এই অক্ষের সাপেক্ষে আমাদের জড়তার ভ্রামকটা বের করতে হবে এখন আমরা বিন্দু ভরের জড়তার ভ্রামকের সূত্র জানি আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার তো আমাদের এই রিংটা কিন্তু বিন্দু ভর না তাহলে আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ারের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না তাহলে আমরা দেখি রিং এর জড়তার ভ্রামকটা আসলে কিভাবে বের করা যায় তো আমি একটা রিং একটু বোর্ডে আঁকতেছি এই হচ্ছে একটা রিং এটা এই রিং এর মধ্যবিন্দু দিয়ে তলের লম্বভাবে গমনকারী অক্ষ হচ্ছে আমাদের এটা এখন আমরা এই রিং এর বলে দিলাম মেনশন করে দিলাম যে মোট ভরটা সেটা হচ্ছে এম এবং এই রিং এর যে রেডিয়াসটা এই রেডিয়াসটা হচ্ছে আর এখন আমরা একটা বিন্দু ভরের জড়তার ভ্রামকের সূত্র শিখে আসছি যে এই বিন্দু ভর এম ভরের একটা বস্তু সে যদি আর ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত পথে আবর্তনরত থাকে তাহলে তার জড়তার ভ্রামকের সূত্র হয় আই ইকুয়াল টু হচ্ছে এম আর স্কোয়ার তো এই রিংটা কিন্তু একটা বিন্দু ভর না কারণ এই রিং এর পুরোটা জুড়েই কিন্তু ভর বিস্তৃত তো এর জড়তার ভ্রামক কি আমরা ডাইরেক্ট এই সূত্র ব্যবহার করতে পারি তা আমরা একটু দেখি আসলে কি সূত্র আসে তো নিরবিচ্ছিন্ন ভর বিশিষ্ট বস্তু যেহেতু তাহলে আমরা এই রিংটা থেকে প্রথমে চিন্তা করে নিজে এই রিংয়ের এইখানে এই খুবই ক্ষুদ্র একটা ভর অংশ খুবই ক্ষুদ্র একটা ভর অংশ এই ভর অংশটা আর এইটুকুর পুরুত্বটা এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যটা আর কি এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আমাদের ডিএক্স তো এই খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্বের এর যে ভর এই ভরটা হচ্ছে আমাদের ডিএম এখন কেন আমি এরকম একটা ক্ষুদ্র পুরুত্ব নিলাম তো আমাদের এই রিংটা এই রিংটা কোনো বিন্দু ভর না তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি এই রিং এর পুরোটা অংশ জুড়ে অসংখ্য ভর বিন্দু চিন্তা করতে পারি এবং অসংখ্য ভর বিন্দুর জড়তার ভ্রামক বের করে আলটিমেট আমরা রিং এর জড়তার ভ্রামকটা যোগ করে জড়তার ভ্রামকটা পেয়ে যেতে পারি তো এই যোগটা তো ম্যানুয়ালি না করে আমরা নর্মালি ইন্টিগ্রেশন দিয়েও করি তো ইন্টিগ্রেশন দিয়ে যদি করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি দেখি একটু তো কেন্দ্র থেকে এই অংশটুকুর দূরত্ব কিন্তু ব্যাসার্ধের সমান এবং সেই মানটাও কিন্তু আর তাহলে আমাদের প্রথমে করতে হবে কি ডিএক্স পুরুত্বের খুবই ক্ষুদ্র ভার ডিএম এর জড়তার ভ্রামক বের করতে হবে বের করে ইন্টিগ্রেশন করে এমন একটা লিমিট নিতে হবে যেন পুরো রিংটা কভার করে তাহলে আমি কিন্তু পুরো রিং এর জড়তার ভ্রামক পেয়ে যাব তাহলে আমি লিখতে পারি এই যে খুবই ক্ষুদ্র অংশ এতটুকু ক্ষুদ্র অংশ এই ক্ষুদ্র অংশের জড়তার ভ্রামক ক্ষুদ্র অংশের জড়তার ভ্রামক এই জড়তার ভ্রামকের মানটা যেহেতু খুবই ক্ষুদ্র অংশের জড়তার ভ্রামক ডিআই এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিএম তো আমরা এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা কিন্তু আর রেডিয়াস তো এই কারণে এটাকে আমরা বলছি আর স্কোয়ার মানে এক্স দিয়ে প্রকাশ করতাম আগে তো এটাকে আমরা আর দিছি এবং আমি যেখানেই একটা এরকম ক্ষুদ্র অংশ চিন্তা করি না কেন এরকম ক্ষুদ্র অংশ চিন্তা করি না কেন প্রত্যেকটা অংশের দূরত্বই কিন্তু একই কেন্দ্র থেকে একই দূরত্ব এবং সেটা কিন্তু আরই তো এই কারণে এটাকে আমি বললাম আর স্কোয়ার ডিএম এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে রিং এর জড়তার ভ্রামক পাওয়া তাহলে আই ইকুয়াল টু হবে আর স্কোয়ার ডিএম এর ইন্টিগ্রেশন মানে ডিআই কে খুব সহজে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে টোটাল ইনার্সিয়া আই পাওয়া যাবে এখন ইন্টিগ্রেশন করে তো জড়তার ভ্রামক বের করবো তো এমন একটা লিমিট নিতে হবে যেন সেই লিমিটের মধ্যে পুরো রিংটাকে কাভার করে এখন এই পুরো রিংটাকে কাভার করতে গেলে এখানে একটু খেয়াল করি যে এই অংশটুকু এইখান থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এরকম একটা অংশ তারপরে আবার একটু বেড়ে এতটুকু অংশ আবার একটু বেড়ে এতটুকু অংশ এভাবে যাইতে যাইতে পুরো রিংটা কাভার করে চলে আসবে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি আমি এখানে যদি একটু চিত্রটা আবার আঁকি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে রিংটার এই রিং এর এইখান থেকে একটা ক্ষুদ্র অংশ এখান থেকে শুরু হলে এই এক্স এর এই ডি এক্স এর জন্য এই এক্স এর মান জিরো থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে পুরোটা ঘুরে যখন আবার এই বিন্দুতে চলে আসবে তাহলে পুরো দৈর্ঘ্যটাই কিন্তু আমি পেয়ে যাব 
তাহলে এই x equal to 0 থেকে মানে dx এর লিমিটটা x equal to 0 থেকে শুরু করে পুরোটা ঘুরে যদি এই বিন্দুতে চলে আসে তাহলে x is equal to কিন্তু 2 pi r এই লিমিটের মধ্যে কিন্তু পুরো রিংটা কভার করবে এবং পুরো রিং এর ভরটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে এখানে এটা হচ্ছে r square এবার dm এর মানটা তো dm হচ্ছে এই ক্ষুদ্র অংশের ভর এখন dm এর মানটা আমরা এভাবে ওই কিক নিয়ম এখানে বের করতে পারি এইভাবে এই পুরো রিং এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে তার পরিধি 2 pi r পুরো রিংটা 2 pi r দৈর্ঘ্য এখন এই 2 pi r দৈর্ঘ্যের ভর হচ্ছে m তাহলে আমরা লিখতে পারি 2 pi r দৈর্ঘ্যের ভর এটা হচ্ছে m অতএব একক দৈর্ঘ্যের ভর এটা হচ্ছে m by 2 pi r অতএব আমাদের লাগবে হচ্ছে এতটুকু অংশের ভর তো সেই এতটুকু অংশের ভর বের করতে গেলে তাহলে এতটুকু অংশের দৈর্ঘ্য কত dx তাহলে ওই কি নিয়মে dx দৈর্ঘ্যের ভর তাহলে এটা হচ্ছে m by 2 pi r dx এখন আমাদের সংজ্ঞা মতে সংজ্ঞা মতে এই dx পুরুত্বের dx দৈর্ঘ্যের ভরটাই dm তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই dm equal to m by 2 pi r dx তো আমি dm এর মানটা পেয়ে গেলাম এখন dm এর মানটাকে কেন এরকম কনভার্ট করা প্রয়োজন হলো কারণ আমাদের লিমিটটা একটু খেয়াল করি x equal to 0 থেকে ঘুরে আবার এই পর্যন্ত আসতে গেলে পুরো রিংটা কভার করতে গেলে 2 pi r 0 থেকে 2 pi r লিমিটটা x এর ইন্টিগ্রেশন করতেছিলাম ভরের সাপেক্ষে dm তো এটা করা যায় না তাহলে dm টাকে কোনো ভাবে রূপান্তরিত করে dx এ নেওয়া যায় কিনা তাহলে আমি dx এর লিমিটটা খুব সহজে বসাইতে পারবো আমি কিন্তু dm টাকে dx এ কনভার্ট করে ফেলছি তাহলে এই dm এর মানটা বসাই দিই m by 2 pi r dx ইন্টিগ্রেশন যারা যারা ধ্রুবক তাদের তাদের বাইরে নিয়ে আসি m ধ্রুবক r স্কয়ার তো অলরেডি আছে 2 pi r ধ্রুবক বাইরে আসলো ইন্টিগ্রেশন করলে dx dx এর লিমিট x এর লিমিট 0 থেকে শুরু করে 2 pi r এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে পাওয়া যাবে তাহলে এখান থেকে এম আর স্কোয়ার নিচে টু পাই আর গুণ ডিএক্স এর ইন্টিগ্রেশন করে টু পাই আর তো এটা একটু আমি ডিটেলস লিখে একটু ডিএক্স কে ইন্টিগ্রেশন করলে হয় এক্স এক্স এর লিমিট জিরো থেকে টু পাই আর ডিএক্স কে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে টু পাই আর তাহলে একবার বসাইতে হবে টু পাই আর তাহলে এম বাই আর স্কোয়ার টু পাই আর একবার মান বসাবো টু পাই আর মাইনাস হচ্ছে জিরো তো জিরো আর বসালাম না টু পাই আর এই টু পাই আর টু পাই আর কাটাকাটি গেল তাহলে অতএব জড়তার ভ্রামক আই পেয়ে যাচ্ছি এম আর স্কোয়ার এবং দেখা যাচ্ছে কি এটা কিন্তু কোনো একটা বিন্দু ভরে জড়তার ভ্রামকের সূত্র যেমন আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার ঠিক তেমনি একটা রিংয়েরও জড়তার ভ্রামক কিন্তু আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার মানে একই থাকতেছে এখন এই রিংয়ের জড়তার ভ্রামকটা বের করার জন্য আমরা তো ইন্টিগ্রেশন করে বের করছি কিন্তু আদতে যদি আমি একটু ভালোভাবে ডিপলি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের দরকারই পড়ে না এই রিংয়ের জড়তার ভ্রামকটা বের করা খুব সহজেই যায় ইন্টিগ্রেশন ছাড়াই বের করা যায় তো ইন্টিগ্রেশন ছাড়া কিভাবে এই রিংয়ের জড়তার ভ্রামকটা বের করা যায় আমি একটু যদি দেখাই একটা রিংকে যে এখন এখানে আঁকা হয়েছিল এরকম এই এটা হচ্ছে রিংটা পাতলা পুরুত্বের একটা রিং তো এখন আমি একটা জিনিস একটু চিন্তা করি এই রিংটা আসলে এই অনেক ভর বিন্দুর সমষ্টি তো রিংয়ের এখানে একটা আমি ভর চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র ভর আবার এখানে একটা ভর চিন্তা করি এটা হচ্ছে আবার একটা ক্ষুদ্র ভর এখানে একটা ভর বিন্দু চিন্তা করি এটা হচ্ছে রিংয়ের উপর আর একটা খুবই ক্ষুদ্র ভর এই ভরটাকে আমি বললাম এটা হচ্ছে এম ওয়ান এই ভরটাকে বললাম এটা হচ্ছে এম টু এই ভরটাকে বললাম এটা হচ্ছে এম থ্রি অনুরূপভাবে এখানে একটা ভর সেটা হচ্ছে এম ফোর আর একটা ভর এটা হচ্ছে এম ফাইভ এইভাবে অসংখ্য ক্ষুদ্র ভর মিলিত হয়ে পুরো ঋণটা তৈরি করছে মানে আমি যদি এর এখানে আরও একটা ভর নিই এখানে যদি আরও একটা ভর নিই আরও একটা ভর নিই তাহলে এইভাবে কিন্তু পুরো ঋণটা কাভার করছে অসংখ্য ভর বিন্দু এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ভর বিন্দুর দূরত্ব কেন্দ্র থেকে একই রকম এই দূরত্বটা রেডিয়াস আর এটাও রেডিয়াস আর এটাও আর এটাও আর তাহলে আমি এই রিংয়ের জড়তার ভ্রামক বের করা মানে প্রত্যেকটা বিন্দু ভরের জড়তার ভ্রামক বের করার প্রত্যেকটা বিন্দু ভরের জড়তার ভ্রামক আগে বের করব যোগ করব টোটাল এই রিংটার জড়তার ভ্রামক পাওয়া যাবে 
তাহলে আমি যদি টোটাল ডিং এর জড়তার ভ্রমক এভাবে বলি যে প্রথম ভরের জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম ওয়ান আর স্কোয়ার প্লাস পরের ভরটা হচ্ছে এম টু আর স্কোয়ার তারপর এম থ্রি আর স্কোয়ার প্লাস এইভাবে কিন্তু অসংখ্য ভরবিন্দুর জড়তার ভ্রমক যোগ করতে হবে তাহলে আমি এই যে ডট ডট দিয়ে অসংখ্য ভরবিন্দু মানে একটা রিংকে আমি তোমাকে বললাম একটা রিংকে ভাগ করো তো এই পুরো রিংটাকে তুমি একশোটা ভাগে বা এক হাজারটা ভাগে বা এক লক্ষটা ভাগে ভাগ করে অসংখ্য ক্ষুদ্র ভরবিন্দু চিন্তা করলাম এবং প্রত্যেকটা ভরবিন্দু জড়তার ভ্রমক এভাবে বের করা শুরু করলাম এখন বের করে যদি আমি যোগ করি যোগ করতে দেখা যাবে কি আর স্কোয়ারটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই আছে এবং আর স্কোয়ারটা কমন চলে আসবে তাহলে কমন চলে আসলে এম ওয়ান এম টু এম থ্রি প্লাস ডট ডট এইভাবে যতগুলো ভরবিন্দু তুমি চিন্তা করছো একশোটা চিন্তা করলে একশোটা এক হাজারটা চিন্তা করলে এক হাজারটা সবগুলো ভরবিন্দুর যোগ ফল এখন এই পুরো রিংটার ভর ছিল হচ্ছে এম ক্যাপিটাল এম ছিল পুরো রিংটার ভর এখন পুরো রিংটার ভর যদি ক্যাপিটাল এম হয় তাহলে এই এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এইভাবে পুরোটা জুড়ে এখানে অসংখ্য ভরবিন্দু যদি আস থাকে তাহলে পুরোটা ভরবিন্দুর যোগফল তো ক্যাপিটাল এমই হবে এই রিংয়ের টোটাল ভরই হবে তাহলে আমি বলতে পারি না এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এভাবে সবগুলো যোগ করলে আমি পাবো ক্যাপিটাল এম তাহলে আর স্কোয়ার ক্যাপিটাল এম তাহলে অতএব আই ইকুয়াল টু থাকতেছে এম আর স্কোয়ার তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের রিংয়ের জড়তার ভ্রমক এবং দেখো খুব সহজ এইটা আগে যেমন ইন্ডিকেশন দিয়ে আমরা এখানে বের করছি আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার পেয়েছি এখানে জড়তার ভ্রমকটা বের করলাম কিন্তু ইন্ডিকেশন লাগেই নাই খুব সহজে আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার বের করতে পারছি মানে এই রিংটাকে এই যে রিংটা এখানে আছে এই রিংটাকে এটা তো কেন্দ্র তার তাহলে এখানে একটা ভরবিন্দু আমি চিন্তা করলাম যে খুবই ক্ষুদ্র একটা ভরবিন্দু এখানে একটা ভরবিন্দু তারপর এখানে একটা ভরবিন্দু চিন্তা করলাম এখানে একটা ভরবিন্দু চিন্তা করলাম এখানে একটা ভরবিন্দু এভাবে আমি চিন্তা করলাম তাহলে এভাবে এরকম অসংখ্য ভরবিন্দুর আলাদা আলাদা করে জড়তার ভ্রমক যোগ করলে কিন্তু আমি এই পুরো রিংয়ের জড়তার ভ্রমক পেয়ে যাব এবং দেখতেছি এটা করতে ইন্টিগ্রেশন লাগেই নাই আই কল টেম আর খুব সহজে বের করা গেছে এভাবে আমরা একটা রিংয়ের জড়তার ভ্রমক বের করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে